kwamba mchezo mchezo mzuri cha afuri ni international boxing ni international boxing kwa hiyo zingatia sheria zangu okay touch it okay seconds out of the ring seconds out of the ring we are going to round number 1 <laughs> uh, ni muda kitambo kirefu uh, atuje maona toa kiduku kumbe anakuwa na uwezo mkubwa kuliko hata mnavyofikiria naam rajib singh yeye ye, ni mwenye uh, bukta nyeusi na njano toa haruba kasim kiduku uh, amevaa bukta ya uh, njano kamili uh, kila mmoja akiwa anajaribu uh, kumuonyesha mwenzake nini ambacho anacho toa kiduku uh, kitaka kusawazisha makosa ambayo aliyafanya katika kombe lake ambalo limepita na hii uh, ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa uh, vikisubiriwa sana uh, kumuona Twaha uh, kipenzi cha Ana Morogoro lakini Twaha bondi ya mwenye nidhamu kipenzi cha wengi nini anaweza akatifanya katika mchezo huu uh, na vingi aidan ambao wamekuwa kuviangalia vimekuwa uh, vikugusiwa sana kwenye uh, technical ability yani uh, kwa amekuwa kama mapambano mengi anarudi yuko vile vile. Yeah. Atakavyoshambulia ni vile vile atakavyozuia ni vile vile. Yes, uko sahihi. Kwa sahihi na ukifanya utajeo kwenye fight zake mbili zilizopita eh uh, ya Samari Vele lakini pia uh, fight yake dhidi ya Mohamed Sibiala mapungufu ambayo uh, tuliona yalikuwa ni kama yanashahabiana. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa na zote. So hii leo ni siku ambayo tunataka tuone ni kwa kiasi gani atakuwa improve na kurekebisha baadhi ya mist ama makosa ama madhaifu ambayo uh, wengi walikuwa wanazungumza wana, wana eh, kwenye kwenye siku ya leo dhidi ya bondia ambaye eh, watu wengi walikuwa hawaamini eh, kuhusu yeye. Happy thing lakini kwangu nafikiri moja kati ya bondia ambao wana kitu cha kuofa kwenye hii fight. Yeah, lakini uh, tukiangalia tabu ambayo alipata uh, dhidi ya Stemil uh, katika pambano lililopita oh. ilikuwa ni uh, oh, ilikuwa ni jabu ambayo limeondoa toa kabisa katika eneo lake. Yeah. Ajib uh, yeye ni bondia ambaye anatembeza jabu kwa pambano yes. mwanzo mziangalia. Eh, kwenye fight ambayo nimetazama uh, kata zile mbili fight moja niona kiza vizuri sana na jabu. Eh, jab alikuwa na uwezo kuconnect punches zake eh, kwa maana ya akipiga jab kwa connect ngumu nyingine lakini uwezo wake mkubwa wa wa, wa ku move uh, kwenda upande huko kushoto na kupiga na ile check left kick yake mmoja kati ya mambo ambayo niliona kiafanya uh, kwenye ile fight so nataka nione kama atakuwa kwenye ile shape au atayafanya yale ambayo aliyafanya uh, kwenye ile fight ambayo nilitazama gasa safari ni video opponent mwingine ya yeah. uh, laila na uh, toka tumeanza tumekuwa unaangalia tu ngumi hii na jinsi inavyokwenda movement uh, za toa kwenda uh, kupata kitu kwa sing zipo sahi kitu ambacho nakiona kwa Twaha Twaha ana punch yani ngumi ngumi ngum, ngum yake ina power kuliko ya sing kwa kama anaweza akatumia advantage hiyo na akawa anapiga target anaweza akapata matokeo mazuri kwa sababu sing ameonekana akipigwa ngumi kali anasikilizia tusubiri tuone anafanya nini round zinazofuata hakuwa na movement zingi sana. Mm. That means ilikuwa ni fursa au kama akicheza hivi itakuwa ni fursa kwake kwa toa kwa sababu hata kutana na mtu ambaye atampa mafali magumu kwenye kutembea. So eh, moja kati ya mambo ambayo nataka nione eh, toa akiachukua na kuya na 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 na, 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 na eh, kuya, ku, kunufika nayo ni kwenye na, ni kama endapo atafanikiwa kuweza kuanza ku counter hii jambo ambayo jamaa anapiga ni kama hii job ambayo anapiga huyu bwana kwanza kwa counter kama atafanikiwa hilo nafikiri pengine kunaweza kuna matokeo ambayo ya tofauti sababu ukiangalia fight iliyopita zidi ya Mohamed Sibiala tu hakuonekana kuwa bora kwenye counter job zidi ya Samuel Velim pia ni struggle kuidhibit na kwa counter job ya Samuel Velim so na huyu pia ukiangalia kwenye hizo round mbili so far unaona kabisa na yeye ana matumizi ya job pia anapiga job pia masaa so ni mchana mwingine kwa toa kwanza kwa counter hiyo job na kumfanya eh uh, pick sing apate wakati mgumu ni piga imwadhibu yeye mwenyewe naam haya uh, ni kama amekusikia lakini uh, je ni mfululizo wa wapi uh, au muda gani ambao 
kutwa ataweza kuencounter uh, au kuipigana kupitana na jab uh, na ulizungumza aidha na hapa na tunakiona uh, baada ya kurudi mwanzoni ya kucheza na jab kabisa yeah. lakini amerudi round ya pili hapi uh, anacheza na na hapi anacheza na jab jab yake inakwenda ambayo twa amekuwa aingii kwenda kuhakikisha anafanya nini huko ndani lakini pia namuona na, na yani licha ya kuwa anacheza na jabu yake na defense pia ipo. Yeah. Yaani defense ipo. Kwa so, anachokifanya ni kutembea na jabu yake ili Twaha asimsogelee kwa sababu kashauna ngumu ya Twaha ina madhara kwa upande wake. Na kimkaribisha ndani Twaha ndo anapenda ili apate wasaa mzuri wa kukupiga punch zake vizuri. Naam, uh, ni pambano letu la mwisho uh, hatuogopi. Hatukimbii. Uh, slogan hiyo ambayo imekuja hapa kuweza ku uh, twa oh, na kumi pale. Oh. Uh, ngumi moja imekubali moja imekataa lakini imeweza kuona hapa kana kitu kingine footwork yake ni nzuri sana kuweza kutoka uh, asiendelee kupata madhara katika eneo ambao alikuwepo twa kiduku uh, bado anajaribu bado anajitafuta uh, round ya kwanza round ya pili kujitafuta Uh, uwe ni kitu cha kawaida lakini round ya tatu itabidi toa abadilike kwa sababu wapi kashajua anaenda wapi anafanya nini na, na jebi yake kila anavyopiga anafanya nini yani kiufupi anakuwa kama kauzoea mchezo wa twaha kwa twa inabidi achangamke round inofuata achangamke uh, yes nafikiri uh, moja kati ya mambo ambayo hapi uh, singa mfanyaje kuyafanya kwenye round ni kuhakikisha muda mwingi anatunza umbali uh, na kujaribu kufanya toa eh, ku keep your distance itakuwa na faida eh, zaidi yeye na itapunguza uh, mvuto au mvuto mkubwa ka, katika hii ni kuendelea na mimi naendelea kuwauliza nyinyi kila raundi kuna badiliko gani ambalo tumeliona kwa toa uh, kona yake walichokifanya lakini yeye kama bondia nini ameingia naona sasa hivi ameingia na kutaka kubobi ili aingie ndani zaidi lakini pia Uh, nilikuwa naona body punch ambazo kwa anaishpeleka mwanzoni. Uh, jamani mzuri, footwork yake ni nzuri. Yeah. Na kila toa anapojaribu kwenda chini naona kuna uppercut ambazo zinatembea. Naam. Alafu kitu ambacho toa hajakigundua huyu jamaa, ubazi wake wa kushoto yuko wazi. <coughs> kwa hiyo kama angekuwa anaweza kuingia ndani, akapiga le right right hook yake yeye nani Twaha. Ingekuwa inamkuta muda wote. Aidan ndio alizungumzia hapa ile sema ambayo ndio jebu ilikuwa inatembea kwamba aweze yeah. kuicounter. Yeah, ya kuicounter jab ya ya hapi. Ya hapi sing. Uh, unaweza kwa unaangalia eh uh, uh, oh. hey, oh. piga ngumi mbili wow. lakini naye amejibu na ametoka fasta. Na ametoka. Yaani huwa oh. anamemona katika majaribio mawili matatu hakubali kuwa mnyonge wa kwenda kukaa katika eneo hilo. Yeah. Uh, kwa hiyo aogopi. Yeah, lakini no, akimbi. Unaweza kaona kwamba sio bondi ya mjinga yani. Ni mm. bondi ya mwenye kujelewa na ana mahesabu. Ana mahesabu na ashamuona Twaha kama ngumi yake ina power. Kwa hiyo anakuwa ni mwepesi kwenye miguu. Anakuwa mwepesi kwenye miguu. Tizama makini wake kwa makini anapomtizama Twaha. Yaani ni kama mtu anaevizia kwamba ukikurupuka mimi na kukwepa. <laughs> Apex thing anaendelea kuwashangaza. Najua kila mtu atakuwa na comment ya kwake. Uh, kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea hapa lakini uh, uke... oh uh. <laughs> uh, <laughs> upper body movement nzuri sana huyu bwana Habib Singh mara hivyo kataa pale na kutoka uh, tayari na kuonesha sio tu footwork yeah. yani uh, chini uko vizuri ana footwork nzuri lakini pia uh, footwork yake ya chini ina supportiwa na hiyo hizo movement nzuri pia za sehemu ya juu ya mwili wake nyumbuliko kama kaza kunyumbulika na kutoka pale kama alivyotoka ananyumbulika. Nyumbuliko kwa ni mkubwa. Haya. Twaha. Yaani kinachoendelea huyu bondia tulichokidhania sicho tunachokiona. Uh, kwa wale ambao hawafuatilii uh, labda kutokana na kuona kwamba wenzetu jamii ya Asia hey, hey. ni Uh, yaani wa, wapo hivyo kutokana labda na wale wanaoishi hapa wako namna hiyo lakini kumi uh, serious uh, idol nakumbuka yeah. alikuja binti ambapo moja alipigana stumai hapa ilionyesha uh, jinsi lakini pia tuliangalia katika ile uh, mo fight na yeah. ambayo alifanyika mlima city yeah. uh, kuna bondia alitoka eneo hilo na kile alichokifanya 
Ah, kilikuwa ni hatari juu yake. Yeah. Na nakumbuka hata jana wakati uh, picha ya Hamid Singh imewekwa kwenye uh, ukurasa rasmi wa michezo wa Azam Azam TV Instagram. Ile picha kwenye picha za jana za Feso. Ni picha kwa kuna comment nyingi. Na nyingi zilikuwa za watu ku, ku doubt uwezo wa, wa Hamid Singh. Amuita ndizi muonekano wake labda alivyokuwa amesimama wengi wakawa wame comment kwamba wanagunda kwamba wanaishi kama ni bundia sio sio bundia lakini eh, nafikiri wa Tanzania wanapaswa kufahamu eh, boxing lakini sio sio hizo hizo muonekano tu wa mwili ambao ambao wana mwili mzuri ambao wana mwili mzuri of course huyu jamaa wanapaswa kufahamu hilo kama huyu eh, ameitwa ndizi kwamba kaletewa bundia ndizi uh, ukiangalia box work Uh, nyota zake na nini lakini ukiangalia mapambano yake watu wakaona kama ni bondia kaida uh, hawajiangalia amateur alipigana vipi na ukiangalia yeah. India uh, ili uweze kuenda kuqualify kwenye timu kwenda Olympic uanzie kwenye majimbo majimbo yani kanda 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 uje wilaya mkoa taifa ina maana umepigana ngumi nyingi sana yeah. uh, kwa hiyo hiki ni, ni, ni moja wapo na aliyemleta huyu nadhani amechungulia big time uh, promoters wameweza kufanya kitu cha maana. Angalia jinsi anabadilika. Lakini uh, bado haile narudi kwa toa. Simona counter punch ni sana kwa mpiga. Eh. Kama kiendelea kumkamata hivyo inaweza kuwa na faida kwake. Kwenye muda ambao ni kumtime tu. Kwenye muda ambao hapi anakuwa anatoa hiyo eh, jab yake ni kwa toa kuingia na ngumi yote ambayo atamkamata nayo kirahisi. Inaweza ni right hand yake au kama atakia ataingia na overhand right inaweza kuwa na faida sana kwa upande wake. Sawa sawa. Toa kiduku huyo jaribu body punch na peka juu. tumbo kidogo kalishtua. Panda kushoto yale mambo ninayopenda nimeona. kwa hiyo na furaha kidogo. Kwamba mwili lazima uchalango chalange kama nyama. Kwa kiasi fulani ninavyoona mimi tu aha kidogo kabadilika kwa kiasi fulani kabadilika tofauti na fight zilizopita. Yeah. Twaha ametulia amekuwa hana papala. Yaani Twaha alikuwa akifika eneo kama hili ujue ni anakurupuka. Uh, kosa ambayo anafanya api kwa sasa hivi ni kuto kucheza jab na anamkaribisha Twaha azidi kumsogelea karibu. karibu zaidi. Unaona mara kadhaa hapo Twaha anapoingia anaanza chini. Kwa yeah. body punches kadhaa ambazo akimuresha ni yake. Yaani yule mkusanyiko wake kama hapi ataendelea kuziruhusu kama hivyo nitamletea madhara shida kunyonya nisheti yake na kufanya apunguze hata hizo movement ambazo amekuwa akifanya mara kadhaa kwenye hii fight na bado shughuli inaendelea peka ngumi nyingine kosa pale hapo yeah. kwenda uh, piga pa body punch nzuri amesikilizia lakini nimependa tulivyotoa haendi na kieleza mashabiki na anaenda taratibu taratibu ah counter yani toa hawa leo anacheza toa hawa leo anacheza ngumi round imekamilika yeah anacheza ngumi yani ni kabadi yani kiasi kikubwa sana tofauti na kabadilika kiasi kikubwa tofauti na mapambano lililopita. Na haina. Uh, yes. Na filimu moja kati ya mambo ambayo tu pia anapaswa kuongeza ni output ya ya ngumi. Yeah. Uh, Hapit ndipo kama akisema awe anapiga anapiga ngumi moja moja inaweza ku kuwa isimsumbue sana so ni kuongeza namba ya ngumi uh, combination ili ku limit pia yeye ambaye ameonekana kwenye hii fight mpaka sasa kutoa ni kuongeza ile ile punches kucheza uh, kwenye combination punching lakini kubwa pia ni kuzidi kuwekeza kwenye hizo body punches ambazo tunaona amepiga uh, kama akiongeza pia idadi ya body punches inaweza kusaidia ku uh, kumsumbua kiasi hapo sing na pengine kunyonya nishati yake na yeye kuweza kumkamata kiraisi sana kwa mbele Uh, mtiliko bado uko hapo lakini uh, nadhani kwa maeneo mawili matatu hapi pia ameweza kusikia au kuendelea kupata 
kile ambacho kinatoka katika mkono wa Twaha. Unaweza kaangalia sasa hivi uh, anajitahidi kutoka kumleta Twaha karibu. Hey! Hey, nice wow. Hapa kati nzuri sana. What a timing, what a, what a punch. Uh, na ameichukua. Kaikubali. Sio kataonesha pia upande wake wa pili. Yeah. Eh, kwenye kuchukua punch. Kuchukua punch ni mwepesi. Akaikubali hapa left hapa kati nzuri sana ambayo tuna nayo lakini akaichukua. Akaichukua aka kavumilia. Na bado inaonekana kutetereka. Yaani kavumilia. Yeah. Kidevu kigumu. Yaani katika ngume ambazo mabondia huwa tuna ufundi nazo na zinatusumbua sana ukikutana nayo huna ufundi nayo. Ni hapa kati kidevu upigwe light ikakubali kwenye kidevu upigwe ngumi ikakubali kwenye chembe ikakubali kwenye mbavu. Kama mandonga na mauti. Yeah, ile ina ufundi kaka. Ukipigwa mbavu changa ikubali chembe upigwe kidevu. Ah, unyanyuki. Twa kuimba professor J hapa kati chembe la kidevu. Ah, hapo vipi? Hapo sawa. Hapo sawa. Ah, nampeleka bado twa uh, ido ile ambayo tuko naongelea kwa mudi pesa kwamba unakata eneo hey, wow what a combination wow wow uh, huyo ndio twa tunaimfahamu sasa uh, ameweza kupiga combination nzuri kabisa yes, piga nyingine tena nyingine tena nyingine tena tena piga kidevu piga tena huyu uh, jamani mgumu na ile pambano lolote ndio jamani mgumu uh, kwa sababu kuna ngumi zimetua na zote zimefika on target. Na kwa uzito wa ngumi za Twaha uh, ukikuwa tunahesabu vitu vingine. Yeah. Pia kwa nyingine twa over the head imekataa. Nini atakifanya kabla round ya kuisha hii? Ila India katika ubazi, upande wa ngumi ipo kama Mexico naweza nikasema. Mabondia wake ni wagumu sana. <laughs> na akitoka champion wa Kiindi ni champion kweli. Ah. Uh, oh. Mwingine tena hiyo. Uh, utulivu unanifurahisha. Naam. Utulivu uh, naona twa anataka kama ni KO ije uh, uh, ije yenyewe sio ya kuilazimisha. Naam. Sababu kashapeleka ngumi kadhaa ambazo zingeza kumpeleka mtu chini. Oh. Round inakusha. Ah, huyu uh, jamaa anaonekana kama hawezi kuendelea. Bila anaonekana hawezi kuendelea. Alitokitaka tu ni kwamba nimalize round. Yeah. Ah, hii mechi haiendelee. Haiendelee. Anaonekana siendelee kabisa. Ile hapa kwa tambo hiyo ilikuwa ya nguvu. Lakini kabla hapo kulikuwa na punches nyingine nyingi sana hiyo left hapa kwa tambo hiyo Nasa ilikuwa ya nguvu. Ah, connect us to the left of yake. Kama hiyo. Nyingine hizo pia. So, ilikuwa ni round ambayo happened. Ameruhusu punches nyingi, power punches nyingi sana kwenye kichwa chake. Hapo tunadhani hizo zimepelekea eh yeye kuwa kuzo na hali na kufanya kushindwa kuendelea na fight na kwa kushinda kwa technical knockout ya round ya ya tano kwa na sita. Yeah. Hiki ndio tulichokuwa tukizungumzia Laila kusema kwamba jamani mgumu lakini maumivu yalikuwa makubwa. Yeah, maumivu yalikuwa makubwa alafu wenzetu hai tumsikilize uh, MC wasiwasi mabulamu tukio tunaelekea round ya sita mtu akapigwa kitu ya chembe ya moyo akaona isiwe tabu asija karudisha chenji ya tambu <laughs> kwa mantiki hiyo mshindi wenu kwa njia ya mtu kukataa kuendelea ni kutokea Ready, Kona, Mlingoti Chuma, Bendera Chuma, Tifu Mchanga, Tua Kasai.